aspirant à devenir lutteur devront déjà se présenter au power plan dans une forme physique exemplaire. Chaque jour, le conditionnement physique retient une place de choix à l'horaire. Comme les blessures sont nombreuses dans ce métier, inutile de dire que pour les dirigeants, le réchauffement et les étirements sont importants. Même dans cet aspect de l'entraînement, il n'y a pas de place pour un relâchement. Les entraîneurs vous auront à l'œil égard à ceux qui oseront déroger au code d'éthique du power plant. Parlant des dirigeants de ce fameux power plant, certaines figures vous sembleront connues, comme le sergent Buddy Lee Parker, mais la personne la plus connue est sans aucun doute Paul Orndorff, celui qui, il y a quelques années, a livré des combats mémorables avec, entre autres, Hulk Hogan. Et son but à lui, c'est de développer de nouvelles vedettes pour la WCW. Je suis présentement avec Michel Winner, qui est un des entraîneurs ici au Power Plant d'Atlanta. Euh, Qu'est-ce qu'on s'attend d'un catcheur qui vient frapper à la porte? Okay, what we're looking for is for for people coming. We're looking for a certain kind of an individual, an athlete. You've got to be an athlete, but you've not not only just a physical athlete. You have to be an athlete with a brain, a mind. Alors d'abord, ce qu'il nous dit, Monsieur Winner, c'est qu'on cherche un athlète, quelqu'un qui est pas euh, juste athlète physiquement, mais bien mentalement. C'est ce qu'on recherche ici. Probably about one out of every 20 people that comes knocking at the door wanting to be a professional wrestler even gets in the door because you so many people you can look at and see they don't have what it takes. Alors, dès qu'on voit les peut-être 20 personnes qui viennent frapper à la porte, 20 gaillards qui veulent devenir lutteurs, il y en a peut-être un qui peut passer au travers et dès qu'ils franchissent la porte souvent, on peut savoir s'ils ont ce que ça prend pour devenir lutteur. That, that certain, that certain look of an individual is the kind that when it gets tough, when training gets tough, because it is tough to train, you take your body, your mind, everything takes a physical beating, you have to be able to get up every morning, look at yourself in that mirror and say, oh, I feel terrible, but I want to be a wrestler, so I've got to get back out there, I've got to get to school. Alors, comme nous dit M. Wendell, c'est très difficile, l'entraînement est très, très, très compliqué, et souvent le matin, on se lève, on est courbaturé, on a beaucoup mal, mais on doit dire, oui, je vais y aller parce que je veux devenir un lutteur, alors c'est ce genre de personne qu'on recherche ici au Power Plant. Merci, thank you. Thank you. Je suis présentement avec euh, le sergent et le sergent, on a bien entendu parler de lui, savoir maintenant qu'est-ce qu'il fait exactement ici même au Power Plant. Well, my job is to train mon travail guys, consiste course, bien sûr à entraîner guys, les gars, mais encore plus à les pousser au-delà de leurs limites. C'est tellement you know, facile so d'abandonner que moi, ce que j'aime le plus, c'est de les pousser au maximum, aller au fond d'eux-mêmes et de soutirer le maximum de ces gars-là. Est-ce que ça arrive, sergent, que ces aspirants lutteurs se découragent facilement ou trop rapidement? Nous avons déjà eu des sessions où, lors de la première journée, des dealers du lunch, ils étaient tous partis. Et de l'autre côté, on a eu droit à des gars qui ont réussi à persévérer. Je pense entre autres à Goldberg et Diamond Dallas Page, qui avait de nage d'ailleurs. C'est pour cette raison que l'on tente de trouver des personnes qui iront au fond de leur réserve et qui persévéreront. Parce que lorsque tu dois lutter dans une ville ou une autre, personne ne veut t'excuser. Ils s'attendent et ils t'attendent et tu dois te présenter. Souvent, les gens ne se rendent pas compte comment le métier de lutteur est exigeant. Tu peux te présenter dans une, dans une ville, tu t'y entraînes et puis tu mets le cap sur une autre ville. C'est un processus quand même assez difficile du métier. La meilleure façon de comprendre ce qu'est le métier de lutteur, c'est de monter sur un ring. Et avec deux lutteurs expérimentés comme Rick Martel et Thor, la table était mise pour vérifier si le tourneur, ou moi-même, ou encore nous deux, avions ce que ça prend pour ce métier à l'échant. Rien de rassurant dans les sourires de Thor ou de Rick Martel. Après quelques leçons de prise de balle, le tourneur et moi-même nous sentions fin prêts à s'affronter. Du moins, on pensait l'être. Bien sûr, le fait de faire équipe avec quelqu'un pour qui le ring n'a presque pas de secret, comme Thor ou Martel, rendait le tout des plus intéressants. Comme vous le voyez à l'écran, le tourneur fut un cobaye idéal pour Thor. Pour ce qui est de ma performance à moi, passons. 
là, ce qu'on est en train de faire, on en parle depuis déjà plusieurs mois, le Power Plant, on est là. D'abord, on est les quatre. On a reconnu, bien sûr, Rick Martel qui est là, Thor, le tourneur et moi-même. Là, ce qu'il va falloir décider, c'est qui va être en équipe avec qui. On est quatre, on va faire deux équipes, on va piger, puis de là, on va savoir exactement qu ce qui arrive pour la suite. Parlons-en de la fameuse pige. Autant Blondin que moi avions déjà un pressentiment à savoir avec qui nous ferions équipe. Blondin est son ami de toujours tort. Et moi, il me semble que je seconderais très bien celui qui fut champion à plusieurs reprises. Nous sommes du même sang, même toutes les hypothèses étaient envisagées. Alors, amateur de catch, c'est maintenant le moment fatidique, le moment le plus important, puisque dans quelques secondes, on va savoir qui va faire équipe avec qui. Est-ce que je serai avec le catcheur bien connu, Rick Martel, ou encore avec notre ami Thor? L'important, c'est d'avoir deux équipes, puisque nous sommes quatre. Alors, allons tout de suite à la pige. Le tourneur, victime d'un enfourchement et écrasement par Martel, tout allait comme prévu. Étant le plus chanceux, mon nom fut le premier à sortir. Je sentais déjà l'anxiété sur les visages de Martel et Thor. Était-ce qu'ils espéraient de tout cœur de ne pas faire équipe avec toi, bam bam, gros boudin? En suis vraiment ce que tu dis, respect le tourneur. Mais finalement, le tourneur et moi-même avions été victimes d'un coup bas. Alors même dans l'illégalité, nous deux en équipe! Qui avait mentionné que toutes les hypothèses étaient envisagées? Tantôt, Blondin cherchait à mentionner qu'il fallait puiser au fond de nos ressources et trouver le courage. De raison, allons-y! Thank you. 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 Thank you.
sortir, on va ouvrir les cordes. Qui c'est qui a eu cette idée-là? Ceux qui pensent que c'est pour tout le monde, changez pas de job. Gardez votre emploi de jour. I'm with Paul Orndorff at the power plant. Everyone knows Paul Orndorff by Mr. Wonderful and everything he did in wrestling. You wrestled for quite a while, eh? Yes, I did. About 22 years. So if someone knows what to expect from a kid who wants to be a wrestler, I mean, you had to be the one. You got, a, you, you got that right. You know, I played uh, seven years in the NFL as well. Been through a lot of training camps. And I can tell you now that this, the power plant is much like a dojo is in Japan. I was taught by uh, Hiro Masuda. And uh, he's an old time guy, but still he started in Japan and, and he brought all his exercises and his work ethics and everything else over here and, and that's the only way I know and the power plant that was before this they did a great job too and all, all we're doing is maybe changing some things around but you know you go through hell here in this place I, I've been there I've mopped floors our guys mopped floors I've cleaned out rings our guys clean out rings everything that I did when I first started I have my guys doing it To me, what that gives them is discipline, and respect for this business, because if you really want to be good at this business, you got to you got to take it very serious. And we don't want anybody that isn't serious. We may we'll probably have three or four tryouts a year, and out of that, out of that, out of four tryouts last year, there's 18 that made it. Of these kids here that you just saw, that that finally made the last tryout, the cut that they have from the old plant, and these kids have worked their you know what off and uh, they're going to make it they do have respect for it they love what they do they eat it they sleep it and they clean floors and do everything else on top of that they're going to make it one way or the other they're going to make it if i have anything to do with it you got to do the cutoff somewhere i mean yeah. usually around five nine five ten somewhere in that range and 185 pounds something like that um you know to get somebody um much over 30 years old that that really hasn't had any experience in this or never really done it he wouldn't have a tough it'd be, honestly probably be wasting my time and, and his time too it's going to be tough because it takes three four five years for you to really to master this this and i don't know if you ever master it i just think you get a pretty good idea on what to do right there and you got to know it you know it's much like a chess game you got to make the right moves and do the right things and nowadays with The way wrestling is today, um, uh, with the dangerous, you know, the moves and stuff they do and everything, uh, a lot of these guys are getting hurt uh, very seriously. And uh, so what we're trying to do here basically is taking the cream of the crop and teaching them how to really get down there and wrestle and to do it the right way. And that's what we're doing. And it's working. To me, you got to have heart. If you, if, you ain't, if you don't come here, when I, was, when I came in a, in a training camp in the NFL, I didn't come to the training camp to get in shape. I was already in shape when I got there. Therefore, that tells me, yeah, you see, that, that you're not serious about it because you'd be in shape. If I, your first impression of something or anybody should be your best. If you come here not in shape, you come here overweight, and you come here with the attitude that you think that you're just going to walk in here and make it, you are sadly mistaken. You won't last two hours. We'll see to that. Bien, Rick Martel, maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que la lutte euh, de, de, de ton époque, quand as commencé, toi, est-ce que c'est pareil? J'ai l'impression que les gens euh, ont plus de difficultés à rentrer dans la lutte professionnelle. Oui, parce que à mon époque, euh, les promotions, c'était beaucoup plus euh, ré régional. Comme un instant, on avait une promotion euh, lutte nationale pour le Québec, il y avait l'Ontario, les différents États, c'était plus, beaucoup plus accessible. Maintenant, il y a deux fédérations majeures, alors c'est beaucoup plus difficile, euh, beaucoup plus compétitif. La liste euh, de noms, euh, les, les jeunes euh, qui veulent rentrer dans la lutte, qui veulent devenir lutteurs professionnels, euh, ils doivent avoir réellement ce quelque chose qui est... Euh, qui les démarque des autres. Et on doit dire que moi, souvent, je vois dans le gymnase, je vois des gars qui ont des gros muscles. Je vois, ah, je veux devenir lutteur, mais ça prend beaucoup plus que ça. Ça prend du cœur. Puis euh, les entraînements, comme on peut voir ici au Power Plant, 
qui est réellement le centre par l'excellence euh, d'entraînement pour la lutte. Ici, quand ils viennent ici au Power Plant, c'est réellement l'endroit où je peux réellement sortir et devenir lutteur professionnel et faire une très, très belle carrière. Parfait. Merci, Eric. Bienvenue. Well, you know, who knows, uh, you know, Europe and, and, and Montreal, you know how uh, well-known Andre the Giant was, right? He's a very good friend of mine, and he's passed and uh, loved him very much. But who knows, there may be another Andre the Giant out there. And, um, you know, if you think you got what it takes, you know, and you really want to play where the big boys play, give us a shot, give us a call, give us a letter, give us a tape. We'll do